வணக்கம் நேர்பட பேசு நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் சந்திக்கிறோம் இன்னும் பதிமூன்று ஆண்டுகள் கழிந்தால் நூற்றாண்டை கொண்டாடவிருக்கும் புகழ்பெற்ற கலாக்ஷேத்ராவில் தெய்வத்திற்கு முன்னே குரு என்று உரத்து சொல்லும் அந்த கலாக்ஷேத்ராவில் பாலியல் குற்றச்சாட்டுகள் கலைகள் தழைக்க வேண்டிய கஷேத்திரத்தில் கலைகள் தழைக்கின்றன வேலையே பயிர்களை மேய்கிறது என்ற பதறவைக்கும் குற்றச்சாட்டுகள் எந்த நோக்கத்தோடு கவின் கலை குறிசில் ருக்மிணி தேவியும் அவரது கணவர் தத்துவவியலாளர் ஜார்ஜ் அருண்டேலும் இம்மையத்தை தொடக்கினார்களோ அன்னிபசன் அம்மையார் போன்றோர் உறுதுணையாக நின்றார்களோ டைகர் வரதாச்சாரியார் காரைக்குடி சாம்பசிவனார் மைசூர் வாசுதேவாச்சாரியார் என தலை சிறந்த இசைக்கலைஞர்கள் கடமையாற்றினார்களோ அந்த நோக்கம் சிலரால் சிறை உருவதை செய்திகள் கூறுகின்றன மாணவியர் நேற்றிலிருந்து போராடி தற்காலிகமாக அதை திரும்ப பெற்றிருக்கின்றனர் தற்போது முன்னாள் மாணவி ஒருவர் காவல் நிலையத்தில் புகாரையும் அளித்திருக்கிறார் கடந்த பதினைந்து ஆண்டு காலமாக பாலியல் தொல்லைகள் தொடர்வதை விசாரித்து அறிந்து வைத்திருப்பதாக மாநில மகளிர் ஆணையத் தலைவர் குமரி கூறுகிறார் இத்தனை ஆண்டுகள் கழித்தேனும் வெளிச்சத்திற்கு வந்திருக்கும் இந்த கேடு நீங்கி மாணவர்களுக்கு இனியேனும் நீதி கிடைக்குமா இதில் ஒளிந்திருக்கும் பிற உள்ளரசியல் விவகாரங்கள் என்னென்ன விவாதிக்கலாம் பங்கேற்போர் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலிருந்து அதன் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான திரு கே கனகராஜ் வழக்கறிஞர் திருமிகு சாந்தகுமாரி கல்வியாளர் திருமிகு காயத்ரி அரசியல் விமர்சகர் திரு சுமந்த் சி ராமன் நால்வருக்கும் வணக்கம் கல்வியாளர் காயத்ரி இந்த விவகாரம் குறித்தும் இது கையாளப்படும் விதம் குறித்தும் உங்கள் பார்வை என்ன தமிழகத்தில் மொத்தமாகவே பெண்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பின்மை இருக்கிறதோ அப்படிங்கிற ஒரு அச்சம் இருக்கு அது சர்ச்சுக்கு போற பெண்களாக இருந்தாலும் சரி பந்தோபஸ்துக்கு போகிற போலீஸ் பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி கல்லூரிக்கு போகிற பெண்களாக இருந்தாலும் சரி அப்படிங்கக்கூடிய நிலைமை இருக்கு அப்படிங்கிறத எந்த இடத்திலுமே யாருமே மறுக்கவே முடியாத ஒரு விஷயமாக நான் இதை பாக்குறேன் இந்த விஷயம் வந்து முதல்ல சரியான திசையில போச்சோ அப்படின்னு நான் யோசிச்சேன் ஏன்னா இந்த என்சிடபிள்யூ தானாகவே முன் வந்து ஒரு பத்திரிகையினுடைய செய்தியை வைத்து டிஜிபிக்கு வந்து டைரக்ஷன் கொடுத்து இதை பற்றிய ரிப்போர்ட் கொடுங்கன்னு சொல்லி அதற்கு பிறகு அவர்கள் நேரில் வந்து பார்த்து எவிடன்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லி அதை க்ளோஸ் பண்ண பிறகு இந்த இஷ்யூக்கெல்லாம் நடக்குது நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து எந்த இடத்துல ஒரு முரண்பாடுகள் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத ரிசர்ச் பண்ண வேண்டியது காவல்துறையும் அரசும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் இதுல முக்கியமா பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு யோசிக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு கல்லூரி அப்படின்னு இருந்தா ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது முதல்ல கல்லூரிக்கு விடுதி லீவு விடுறது அப்படிங்கிறது காமனா நடக்கக்கூடியது அந்த பிரச்சனைய கொஞ்சம் அமைதி பாதிக்கப்பட்டவர் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தவங்க ரெண்டு பேரையும் தனித்தனியாக விசாரிச்சு அதற்கு பிறகு ஒரு முடிவு எடுப்பதற்குரிய அம்சங்கள் ரெண்டாவது அந்த கொதிப்பு நிலை கொஞ்சம் அடங்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த விஷயம் இது சரியாக நடந்திருக்கிறது ஆனால் ஒரு கல்லூரி வந்து எப்பொழுதுமே பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது முதலில பிளஸ்ஸா பார்க்கக்கூடியது மாணவர்களை தான் ஏன் அப்படின்னா அவர்கள் தான் வந்து ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் வெளியில போய் அந்த கல்லூரியை பத்தி நல்லதாகவோ கெட்டதாகவோ முதல்ல சொல்லக்கூடியவர்கள் அவர்கள் தான் இதில் ஒரு பிரச்சனை வந்து ஆசிரியருக்கும் மாணவருக்கும் வருது அப்படின்னா எப்பொழுதுமே கல்லூரி நிர்வாகம் மாணவர்கள் பக்கம் தான் நிற்கும் ஆசிரியர்களுக்கு பக்கம் நிற்பது இல்லை பெரும்பாலான வகையில் நான் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் என்னுடைய அனுபவத்தில் கண்டது இது முதல்ல டீச்சரை சஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க அதற்கு பிறகுதான் என்ன விஷயம்னே கேட்பாங்க ஒருத்தரும் <laughs> அவர்கள் வெளிநபர் மற்ற எல்லாரும் உள்நபர் அப்படின்னு இருந்தால் கூட அவர்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் எல்லோருமே தெரிந்திருக்கிறதற்குரிய வாய்ப்புகள் இருக்கு அவர்கள் இதுவரைக்கும் எங்கேயாவது பேசி இருக்காங்களான்னு இல்ல ரிப்போர்ட் கொடுத்திருக்காங்களான் பொது வழியில தேடின எனக்கு கிடைக்கல அவர்கள் பார்க்கும்பொழுது நீங்க சொன்ன அந்த தான் சொல்ல போறாங்க ஏன்னா உண்மை அப்படித்தான் அங்கே விசாரித்தார்கள் எந்த குற்றச்சாட்டும் அங்கே எழவில்லை என்றால் அங்கே கூடியிருந்த அனைவரும் அதைத்தான் சொல்ல வேண்டி இருக்கும் ஆனால் அங்கு சொல்லப்பட்டது மாணவிகளால் சொல்லப்பட்டது உண்மைதானா 
உண்மையை சொல்ல அங்க வாய்ப்பு இருந்ததா சூழ்நிலை அப்படி இருந்ததா குற்றம் யார் மேல் சாற்றுகிறோமோ அவர்களையும் வைத்து கொண்டு அல்லது உயர் அதிகாரிகளையும் கல்லூரியில் உயர் அதிகாரிகளையும் வைத்து கொண்டிருந்தால் சென்சிட்டிவான அந்த விஷயத்தில் தங்கள் எதிர்கால வாழ்வை கருதி அந்த மாணவர்கள் முழுமையான உண்மையை சொல்லி இருப்பார்களா என்ற கேள்வி உங்களுக்கு எழவில்லையா இல்ல கண்டிப்பாக இல்ல அது அது வந்து மாணவர்கள் அந்தந்த கல்லூரி நிர்வாகத்திடம் பேசுவதற்கு அந்த அச்சம் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அதனால் தான் நான் வந்து அந்த வெளிநபரை நான் ரொம்ப குறிப்பிட்டு சொன்னேன் ரெண்டாவது அவர் சட்டம் தெரிந்த நபர் ஹைகோர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய நபர் அப்படிப்பட்ட நபர் தான் விசாகா கமிட்டி ஒரு மெம்பராக போடணும் அப்படின்னு சொல்லுது ஒண்ணு என்ஜிஓல இருக்கிறவங்களை போடணும் இல்ல அட்வொகேட் லெவல்ல இருக்கிறவங்களை போடணும் ஏன் அப்படின்னா அவர்கள் எந்த ஒரு அழுத்தத்திற்கும் உள்ளாகாதவர்களாக இருப்பார்கள் அப்படின்ற நம்பப்படுகிறது அப்ப அந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் அவர்கள் இதை இதை இன்னும் வந்து ஒரு சிறந்த முறையில அந்த பிள்ளைகள்கிட்ட தனித்தனியாக பேசி இருந்திருக்கலாம் அவர்களுக்கு அந்த அதிகாரம் இருக்கு விசாகா கமிட்டியில இருக்கக்கூடிய அந்த உறுப்பினருக்கு அவர்களிடம் பேசுவதற்குரிய அனைத்து உரிமையும் இருக்கிறது அப்ப அவங்க பேசி இருக்கும் பொழுது இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் அங்க வந்திருந்திருக்கலாம் அப்படி ரெண்டாவது இதுல வந்து அந்த ஒரு நான் நிறைய அந்த பிள்ளைகள் பேசும் பொழுது பார்த்த ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது இன்னும் அவர்கள் கேம்பஸுக்குள்ளே இருக்கிறாங்க எங்களுக்கு வந்து பேஸ் பண்றதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கு அப்படின்ற என்றாலும்ூட <laughs> போல தனித்தனியாக அவரும் விசாரித்திருக்கலாம் என்ற உங்கள் கருத்தை நான் முன்வைக்கிறேன் உங்கள் பதில் என்ன இல்லை இதில் பதிலாக சொல்லணும்னா அவங்க சொன்னாங்க பாருங்கள் முதலை எடுத்த உடனே தமிழகத்தில் வந்து பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லுகிற விஷயத்தையே வந்து நான் மறுக்கிறேன் எந்த சம்பவமும் நடக்கவே இல்லை பெண்களுக்கு எதிராக அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல ஆனால் அதே சமயம் இன்றைக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அறிக்கையின்படியே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாதுகாப்பான நகரங்களில் முதலிடம் வகிப்பது சென்னை பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான இடம் அதே போல குற்றங்கள் பெண்களுக்கு எதிராக நடப்ப குற்றங்களை பொறுத்த வரைக்கும் குறைந்திருக்கக்கூடிய மாநிலங்களில் இருக்கிற இடம் தான் தமிழகத்துக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படி இருக்கும்போது திரு காயத்ரி அவங்க ஏன் இந்த மாதிரி சொன்னாங்கன்னு தெரில அப்படி ஏதாவது எந்த புள்ளி விவரமாவது அவர்கள் கையே இருந்தால் நான் தெரிந்த தெரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன் இருந்தாலும் தமிழகத்தில் இருந்தால் இப்படித்தான் நடக்கும் என்பதை போல அது பொருள் கொள்கிறது இல்லையா தமிழகத்தில் ஒன்று நடைபெற்று விட்டால் அதுவும் ஒன்றிய ஆட்சிக்கு உட்பட்ட ஒரு நிறுவனத்தில் அது நடந்தால் அதன் மீது பழி வந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக தமிழகத்தை நோக்கி கல்லறிகிற விஷயம் இன்றைக்கெல்லாம் நடந்து கொண்டிருந்ததை நான் பார்த்தேன் அல்லது அதனால மனித வக்கிரங்களை குறிப்பிடுவதற்காக காயத்ரி அப்படி சொல்லியிருக்கலாம் இல்ல அவங்க எதுக்கு சொன்னாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கு நான் பார்க்கிறேன் இதுதான் எல்லா இடங்களிலும் ஒன்றிய அரசின் நிர்வாகத்தில் இயங்குகிற பெரும்பாலான நிறுவனங்களில் நடக்கக்கூடிய விஷயமாக பார்க்கிறேன் அவங்க பேசும் பொழுது சொன்னாங்க ரேகா சர்மா பார்த்தீங்களா உடனடியா வந்தாங்க எஸ் மறுக்கல அவங்க உடனடியா தான் வந்தாங்க ஆனா வந்து என்ன பண்ணினாங்கன்னு நான் கேட்கிறேன் இங்க ஒரு மெம்பர் இருக்காங்கல்ல இங்க ஒரு விமன்ஸ் கமிஷன் நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் விமனுடைய மெம்பர் குஷ்பு இருக்காங்க ஏன் குஷ்புக்கு தகவல் தெரிவிக்கல அவங்க வந்திருக்கலாம் இல்லையா அவங்க வந்தா மற்றும் மாற்றம் வருமா அப்படின்னு கேட்டா அது வேற விஷயம் அதை தாண்டி நின்று பெண்களுக்காக சிந்திக்க கூடியவர் என்று நான் கருதுகிறேன் அதனால அவங்களையும் அழைச்சிட்டு வந்திருக்கலாம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சரி நீங்க போய் உள்ள விசாரணை பண்றதா சொன்னீங்க ரேகா சர்மா உட்கார்ந்து பெண்களை அழைத்து அங்க வச்சு விசாரணை பண்ணிருக்காங்க ஆனா அவரோடு அமர்ந்திருந்தவர்கள் அங்க இருந்த ஆசிரியர்கள் நிர்வாகத்திற்கு வேண்டப்பட்ட ஆசிரியர்கள் அந்த இடத்துல எப்படி பேச முடியும் நம்ம ஆக்ட் கிளியரா சொல்லுது விசாரணை நடக்கின்ற பொழுது அந்த பெண்களுக்கு உரிய அந்த ஆசுவாசத்தோடு எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃப்ரீயா வித்வுட் ஃபியர் நம்ம வந்து பேச முடியும்னு இருந்தாதான் விசாரணை முறையா நடக்க முடியும் ஆனா அதுவே நடக்கல வந்த வேகத்திலேயே திரும்பி ரேகா சர்மா அவர்கள் போயிருக்கிறாங்க ஒன்னும் இல்லை இன்றைக்கு மாநிலத்தினுடைய விமன்ஸ் கமிஷன் பர்சன் வந்து குமரி போயிருக்காங்க சேர்பர்சன் அவங்க போய் அவ்வளவு நேரம் இருந்து எல்லார்கிட்டையும் கேட்டு அவங்கனால வாங்க முடிஞ்ச புகார்களை ஏன் வந்து நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் விமன் இருந்து வரக்கூடிய ரேகா சர்மாவால வாங்க முடியல பிகாஸ் நான் நினைக்கிறேன் என்னுடைய எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு எனக்கு தோணுது சம்திங் இஸ் ராங் வித் ரேகா சர்மாஸ் விசிட் அப்படின்னு சொல்லுது எதையோ போட்டு மூடுவதற்காக வந்தது மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் இன்னொன்னு 
அது பாருங்க உடனே லீவு விடுறது அப்படிங்கிறது வந்த உடனே அவங்க சொன்னாங்க லீவு விடுகிறது சாதாரண விஷயம் அப்படின்னு கிடையாதுங்க உள்ள போராடிட்டு இருக்காங்க அவங்க கேட்டிருக்கிறது உங்ககிட்ட இருந்து வெறும் பட்டங்களையும் அல்ல வேறு வாய்ப்புகளையும் அல்ல அவர்கள் கேட்டிருப்பது பாலியல் வன்முறையில் இருந்து எங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் நாங்க தொடர்ச்சியா கொடுத்துட்டு இருக்கோம் டிசம்பர்ல எழுத்து பூர்வமா கொடுத்திருக்காங்க இது வரைக்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை எந்த நாலு நபர்கள் அதை குறிப்பிட்டு பெயரை குறிப்பிட்டே சொல்ல மாட்டாங்க ஆனா சொல்லி எல்லா இடங்களிலும் போட்டோ வந்த பிறகும் கூட இன்றைக்கு அந்த கேம்பஸ்குள்ளேயே சுற்றுலா வருகிறார்கள் என்றால் அங்கே இருக்கிற மாணவ மாணவிகளுக்கு அவர்கள் கிளாஸ் எடுக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் எப்படி இங்கே நியாயம் கிடைக்கும் நினைக்கிறீங்க நமக்கு முன்னாடி கொலை செய்தவன் அல்லது பெண்களை பாலியல் வன்முறை செய்தவன் உறுதியாக ஜாலியாக நடக்கும் போது அந்த பெண்கள் பரிதவிக்க முடியுமா இல்லையா பரிதவிப்பார்களா இல்லையா அப்போ அதை பார்க்க வேண்டாமா அப்போ இதுக்கு லீவு விடுறது எதுக்கு தெரியுங்களா இந்த போராட்டத்தை பிசு பிசுக்க செய்ய வேண்டும் என்றுதான் இன்றைக்கு கலாட்சேத்திர நிறுவனம் இந்த முடிவை எடுத்திருக்கிறதாக நான் பார்க்கிறேன் அதனால தான் டுவெல்த் வரைக்கும் லீவா உங்களை யார் கேட்டா லீவு நாங்க கேட்கறதெல்லாம் பாலியல் வன்முறை இந்த இடத்துல நடைபெறாதுன்னு சொல்லுங்க ஒரே வார்த்தை என்ன மாதிரி ஆர்கனைசேஷன் எப்படி வந்து கலாச்சாரத்தை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது இந்த கலாச்சாரம் எங்கே பெண்களுக்கு வந்து உரிய மரியாதையை கொடுக்கவில்லையோ எங்கே பெண்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பை கொடுக்கவில்லையோ அந்த இடம் எப்படி வந்து ஒரு பெருமை வாய்ந்த இடமாக இருக்க முடியும் இப்ப கூட என்ன இது பல அவர் சொன்ன மாதிரி முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னார் பல பெரிய மனிதர்கள் ஒரு கலா ரசிகர்கள் அல்லது கலா வித்வான்கள் எல்லாரும் இருந்து ஆரம்பிச்சது ஆஹா பேஷ் பேஷ் ரொம்ப நன்னா இருக்கு ஆனா அதை தாண்டி அது மட்டும் போதாது அந்த பெருமை நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் நிலை நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் கட்டாயமாக பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு தருகிற இடமாக அந்த கலாட்சேத்ரா இடம் பெற வேண்டும் அதே போல இன்னும் ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிடுறேங்க அவங்க சொன்னதுல அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகாமல் இருப்பதற்காக ஒரு அவுட் சைடு மெம்பரை வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் அஜித்தா வந்து எல்லாரும் பேசுறாங்க இப்போ நான் என்ன கேட்கிறேன் அஜித்தாவையே விடுங்க அஜித்தா எப்படி இருப்பாங்கன்னு உலகத்தில் எல்லாருக்குமே தெரியும் அதை விட்டுட்டு கூட நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நிர்வாகத்தில் இருக்கிறவங்க உங்க ஆளுகளை வச்சுக்கிட்டு ஒரு பெண்ணை வந்து விசாரணை பண்ணி யார் எங்க தொட்டா என்ன பேசினான்னு சொல்ல முடியுமா அப்படி கேட்பது நியாயமாகுமா நடைபெற்ற விசாரணை என்பது வெறும் கண் துடைப்பு நாடகம் மட்டுமே அப்படின்னு நான் குற்றம் சாட்டுகிறேன் அவங்க தனித்து விசாரித்து வெளிக்கொண்டு வந்திருக்கலாம் என்னதான் அவங்க கேட்டாங்க தனித்து விசாரிக்கலன்னா யார் காரணம் ரேகா சர்மா என்ன பண்ணாங்க சீ இஸ் த சேர்பர்சன் ஆஃப் தி நேஷனல் கமிஷன் ஒய் கான்ட் இஸ் சே அவங்க சொல்லிருக்கலாம் இல்லையா வேண்டாம் தனி அறையில வைப்போம் வரிசையா ஒவ்வொருத்தரை விடுங்க நான் இருக்கிறேன் நான் விசாரிக்கிறேன் எதுக்கு நாலு பேரை வச்சுட்டு பேசுறீங்க நாளைக்கு மிரட்டுவதற்கா யார் என்ன சொல்றாங்கன்னு செஞ்சு அதை மாத்துவதற்கா இப்பவே ஒரு பொண்ணு வந்து நான் கொடுக்கலேன்னு சொன்னாங்க ஆனால் அதை தாண்டியும் இன்றைக்கு கலாச்சாரத்தில் இருக்கக்கூடிய மாணவிகள் ரொம்ப உறுதியா ஏன்னா மற்ற ஆர்கனைசேஷன்ஸ் விட கலாச்சாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குறிப்பிட்ட பகுதியினர் வகுப்பினர் நிறைய பேர் இருக்கக்கூடியது கலை சம்பந்தமான துறையை சார்ந்தவர்கள் அவங்க வந்து டக்குன்னு அதை விட்டுட்டு வெளியே வர முடியாது ஏன்னா இந்த நிறுவனத்தை தவிர வெளிய வாய்ப்புகள்ங்கிறது இந்த இடத்துல படிக்கிறோம்ங்கிறதே கற்றுக்கொள்கிறோம் என்பதே பெரிய பெருமைக்குரிய விஷயம் அதுல தான் பட்டமும் வாங்க முடியும் அதே போல வாய்ப்புகளும் பெற முடியும் ஆனால் அந்த சூழ்நிலையிலே இருந்த போதும் கூட பாலியல் வன்முறைக்கு எதிராக என்னுடைய பெண்கள் என்னுடைய மகள்கள் அங்கே போராட்டம் நடத்துகிறார்கள் என்று சொன்னால் உண்மையிலே விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப மோசமாகி கொண்டிருக்கிறது என்ற பொருள் அவர்களுக்கு நான் முதல்ல வாழ்த்து சொல்லணும் இந்த வீர பெண்மணிகளுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் வணக்கமும் காயத்ரி உங்களுக்கு நேரம் தருகிறேன் அதற்கு முன்னதாக சுமன் சிராமன் இதில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட புகார்களை தாங்க பெற்றிருப்பதாக குமரி கூறுகிறார் முன்னாள் மாணவியரும் தொலைபேசியில் அமெரிக்காவில் இருந்தெல்லாம் அழைத்துச் சொல்கிறார்கள் என்கிறார் பத்து பேருக்கும் மேலாக நேரடியாக பார்த்தும் விசாரித்திருக்கிறார்கள் தற்பொழுது காவல் நிலையத்தில் ஒரு புகாரும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது வேதனை என்னவென்றால் மாணவியர் மட்டுமல்ல மாணவர்களும் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தகவல்கள் வருகின்றன ஓராண்டு இரண்டாண்டு அல்ல இரண்டாயிரத்தி எட்டில் இருந்து ஏறத்தாழ பதினைந்து ஆண்டு காலமாக இந்த கொடுமைகள் தொடர்கின்றன என்று இத்தனை பேர் தொடர்ந்து போராடி இருக்காவிட்டால் இது கூட கிளம்பி இருக்காதோ சிலர் மேல் சிலர் வேறுவிதமாகவும் கூறுகிறார்கள் இவர்கள் தான் இதை வெளிக்காட்டி விட்டார்கள் என்று கோபப்படுகிறார்கள் அதுவெல்லாம் நடந்திராவிட்டால் இதுவெல்லாம் வெளியேவே வந்திருக்க முடியாதோ என்று தோன்றுகிறது உங்கள் பார்வை என்ன இந்த விவகாரம் முதல்ல இத்தகைய புகார்கள் வந்து வரும்போது அதில் விசாரணை இருக்கப்பட இருக்கணும் அதுல யாருக்குமே மாற்றுத் தருத்து இல்லை ரெண்டாவது இப்பொழுது இன்றுதான் அந்
அதுக்கு முன்னாடி காவல்துறையில அவர் பிரேமானந்த் சின்ஹா கூறும் போது அவர் எந்த புகாரும் எங்களுக்கு வரவில்லை என்றுதான் கூறினார் சோ அது வந்து இன்று ஒரு புகார் வழங்கப்பட்டிருக்கலாம் சோ அது வரைக்கும் வந்து புகாரே வந்து காவல்துறையில வழங்கப்படவில்லை அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ சிக்னிபிகண்ட் பாயிண்ட் சோ இதுல வந்து அந்த குறிப்பிடத்தக்க நீங்க பாயிண்ட் சொன்னீங்களே அது எதை காட்டுகிறது மாணவர்களின் அச்சத்தையா அல்லது குற்றம் நடக்கவில்லை என்பதையா இல்லை 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 அந்த பாயிண்ட் வந்து அதாவது என்னன்னா ஏன் ஒரு புகார் கொடுக்கப்படவில்லை மாணவர்கள் அச்சத்துல இருந்தாங்களா அப்படிங்கிறது விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும் ஏன் இரண்டாவது வழியாக அமைந்து ரெண்டாவது இரண்டாவது நான் முடிச்சிடுறேங்க ரெண்டாவது அட்வொகேட் அஜிதா கிட்டத்தட்ட எல்லோருக்கும் தெரியும் அவங்க வந்து ஷி இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அன் அட்வொகேட் அவங்க வந்து பெண்கள் உரிமைக்கு போராடக்கூடிய கூடிய ஒரு வழக்கறிஞர் சோ அவங்க வந்து வெறும் ஒரு ஏதோ ஒரு அட்வொகேட்டு ஒரு லேடி இருக்கணும்னு உட்கார வச்சாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இல்ல சோ அவங்க வந்து அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு சமூக போராளினே சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு அவங்க ஒரு ஒரு பிரபலமான பர்டிகுலரா பெண்கள் உரிமைக்காக கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு எட்டு பத்து முக்கிய பெண் உரிமை அமைப்புகள்ல அவங்க மெம்பரா இருக்கிறாங்க சோ இது வந்து அவங்க அவங்க விசாரணை செய்து விட்டு ஏதேனும் ஒண்ணு இருந்தாக்க அவங்க கவரப் பண்ணுவாங்கன்னு உறுதியா எனக்கு அவங்கள பர்சனல தெரிஞ்சதுனால எனக்கு உறுதியா சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரி அவங்க செய்யறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை ஒரு வாதத்திற்காக வைத்துக் கொள்வோம் அப்படியே என்றாலும் கூட விஷயம் எழுது அவர்களிடம் ஒரு பதிவை பெற்று நாம் ஒளிபரப்பி விடலாம் அதுவல்ல பிரச்சனை இங்கே அதை தொடர்ந்து சில நாட்களுக்கு முன்னால் அது நடந்திருக்கிறது ஆனால் விவகாரம் என்பது விவகாரம் வெங்கட் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வெங்கட் நான் முடிச்சிடுறேன் சி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து இது வந்து எல்லாமே நேரடியான ஒரு ஆதாரத்தோடு ஒரு வீடியோ புட்டேஜோ அந்த மாதிரி கிடைக்கும் என்பதற்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவு இது வந்து ஆங்கிலத்துல சொல்ல சொன்னா ஹீ செட் ஷீ செட் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் தான் இவர் ஒருத்தர் ஒரு குற்றம் நடந்திருக்கிறது என்று கூறுகிறார் இன்னொருத்தர் நான் ஒண்ணுமே செய்யல அப்படின்னு சொல்ல போறாங்க சோ இதை வைத்து கொண்டு சர்க்கம்ஸ்டான்சியல் எவிடன்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்துதான் வந்து குற்றம் நடந்திருக்கிறதா இல்லையா என்று நிரூபிக்க வேண்டும் அது வந்து பல மாதங்களுக்கு முன்போ இல்ல ஆண்டுகளுக்கு முன்போ நட நடைபெற்ற செயல்களில் இன்றைய சூழலில் அது நீதிமன்றத்தில் பியாண்ட் டவுட் அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றது மிகவும் கடினம் சோ இதுல ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல எனக்கு கவலை அளிக்கிற விஷயங்கள் சில அரசியல் கட்சிகள் இன்னைக்கு உதாரணத்துக்கு அசம்பிளியில ஒரு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டது திரு எஸ் எஸ் பாலாஜி திரு செல்வ பெருந்தகை மற்ற ஐ திங்க் திரு வேல்முருகன் அவர்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வந்தாங்க இப்போ எந்த ஒரு கல்லூரியிலும் இத்தகைய குற்றங்கள் குற்றச்சாட்டுகள் எழும் போது கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வரப்படுகிறதா அசம்பிளியில அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது இப்ப ரீசெண்டா கூட தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஒரு நபர் மீது ஒரு மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு பாலியல் குற்றச்சாட்டு வைக்கப்பட்டது அந்த அவர் மீது சட்ட சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடு எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அது கூட நம்ம கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் வந்ததா இல்லை அதனால இதுல ஒரு கவலையும் சந்தேகமும் இருக்கிறது இது கலாட்சேத்ரா அப்படிங்கிறது ஒரு பாரம்பரியம் மிக்க ஒரு பள்ளி அது பல ஆண்டு காலமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது எல்லோருக்குமே தெரியும் இதுல என்ன ஒரு 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 கவலை அளிக்கிறது என்றால் இதை வந்து ஒரு வெறுப்பு அரசியலுக்கு ஒரு முயற்சியாக சிலர் பயன்படுத்தக்கூடுமோ அப்படிங்கிற கவலை நிச்சயமாக எழுந்திருக்கிறது அதை நோக்கி அரசாங்கம் செல்லாது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு நம்பிக்கை இன்றைய சூழல்ல அது ஒரு நம்பிக்கை இது வந்து அசம்பிளியில டிபேட் ஆக வேண்டுமா டிபேட் ஆறுது தப்பு கிடையாது டிபேட் ஆனால் இனிமே எல்லா கல்லூரிகளிலும் இத்தகைய குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கப்படும் போதோ இப்போ இத்தகைய மாணவர்கள் வந்து போராட்டம் செய்யும் பொழுதோ சட்டப்பேரவையில விவாதம் நடத்துவார்களா இல்ல முதலமைச்சர் அதுக்காக ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்பாங்களா அப்படிங்கறதும் நம்ம கேட்கணும் சோ நிச்சயமாக கவலை அளிக்கக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால் அரசியல் இல்லாமல் இது விசாரிக்கப்பட வேண்டும் ஏன்னா மாநில 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 பெண்கள் உரிமை ஆணையம் தலைவர் கூறுவது ஒரு ஒரு புறம் இருக்கிறது தேசிய பெண்கள் ஆணையம் தலைவர் கூறுவது நேர் எதிர்பாராக இருக்கிறது சோ இதுல எது எது உண்மை என்று எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சோ இதுல வந்து அரசியல் வராமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டியது 
எல்லோருடைய பொறுப்பும் அப்பதான் வந்து இந்த பெண்களுக்கு ஏதேனும் தவறு நடந்திருந்தால் அந்த பெண்களுக்கு நீதி வழங்க வேண்டியது அதுதான் முக்கியம் நான் கேட்கிறேன் சட்டப்பேரவையில் அது அரசியல் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இங்கே வளாகத்திற்குள் மாணவியர் போராடி கொண்டிருக்கிறார்களே அதை பற்றி உங்கள் பார்வை என்ன நிச்சயமாக அதான் நான் சொல்றேன் அவங்களுடைய போராட்டத்திற்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்றால் அரசியல் இல்லாமல் ஒரு விசாரணை நடைபெற வேண்டும் இப்பொழுது நூறு நூறு பேரு அதை கேட்கவில்லை மாநில மாநிலவியர் தலைவர்கிட்ட கொடுத்திருக்கிறாங்க உண்மை தெரியாமல் தூண்டிவிடப்பட்டு போராடுகின்றனரா என்று கருதுகிறீர்களா தூண்டிவிடப்பட்டு போராடுகின்றனர் என்று நான் கூறவில்லை சொல்லவில்லை ஆனால் கருதுகிறீர்களா ஆனால் தூண்டிவிடப்படாமல் இருப்பது நல்லது அப்பொழுதுதான் நீதி கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது மிக முக்கியமாக இது வந்து சோசியல் மீடியால நான் சில ட்ரெண்ட்ஸ் நான் பார்த்துட்டேன் அது வந்து ஒரு சமுதாயத்தினருக்கு எதிராக ஒரு வெறுப்பு பிரச்சாரம் செய்வதற்கு இது பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அது எடுபடாது ஏன்னா அக்யூஸ்ட் வந்து யாருமே வந்து அந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் அல்ல சோ அதனால வந்து இது கொஞ்ச நாள் அது அவ்வளவு அவ்வளவு வந்து உங்களுக்கு நினைவு இருக்கலாம் ஒரு ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பத்மா சேஷாத்ரி பள்ளியில ஒரு ஒரு ஆசிரியர் மீது இத்தகைய குற்றச்சாட்டு வந்து எப்படி தமிழ்நாடே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அஹ் எவ்வளவோ இப்ப சட்டம் ஒழுங்கு விஷயங்கள்லாம் எப்படி நடக்குது காவல்துறையில என்னெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அம்பா சமுதாயத்துல என்ன நடக்குது அதெல்லாம் நம்ம கடந்து போயிடுறோம் ஆனால் பத்மா சேஷாத்ரி சம்பவம் வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியமாக தமிழ்நாட்டையே உலுக்கியது அது போன்று இப்ப கலாட்சேத்ர சம்பவத்தை கட்டமைக்க ஒரு முயற்சி நடக்கிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஏன் ஏன் அது ஒர்க் அவுட் ஆகாதுன்னா நீங்கள் எந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களை நினைத்து சொல்கிறீர்களோ அல்லது மக்கள் நீங்கள் சொன்னதிலிருந்து எந்த சமூகத்தை புரிந்து கொண்டிருப்பார்களோ அந்த சமூகத்தைச் சேர்ந்த பலருமே இந்த குற்றச்சாட்டுகளை அழுத்தமாக வைக்கத்தானே செய்கிறார் அவர்கள் அதுதான் சொல்றேன் அதனாலதான் இதுல வந்து தீவிரமான ஒரு விசாரணை மாநில அரசு மேற்கொள்ளுமா அப்படிங்கறதே தெரியல ஏன்னா அக்யூஸ்ட் வந்து அந்த சமுதாயத்தில் இருந்தாங்கன்னா ஒரு தீவிரமான ஒரு ஒரு பிரச்சாரத்துக்கும் அது தேவைப்படும் ஒரு அரசியல் இது வந்து ஸ்கோரிங் பாயிண்ட்ஸுக்கு அது வசதியாக இருக்கும் ஆனால் இந்த கேஸ்ல அக்யூஸ்ட் யாருமே வந்து அந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் அல்ல அதனால இதுல எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோட இது இது இன்னும் அடுத்த எவ்வளவு நாட்களுக்கு இது வந்து சோசியல் மீடியால ஒரு பரபரப்பாக பேசப்படும் என்பது சந்தேகம் டிப் ஆஃப் த ஐஸ்பெர்க் ஆக கூட இருக்கலாம் முதலில் நால்வர் நான் வலிந்து கூறவில்லை நீங்களோ வழக்கறிஞர்களை நீதிபதிகளை கூப்பிடாமல் கனகராஜ் இவர்கள் மூவரின் பேச்சின் அடிப்படையிலும் நடந்து கொண்டிருப்பதை நீங்கள் எப்படி பார்க்க ஆனால் எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது இந்த விவாதத்தினுடைய முதல் துவக்கமே வழக்கறிஞர் அஜிதா ஒரு டார்கெட்டாக மாறி இருக்கார் ரெண்டாவது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு நான் என்ன கேட்க விரும்புகிறேன் அன்பு ஜோதி ஆசிரமம்னா எவ்வளவு அவசரப்படுறோம் மைக்கேல் பட்டியில் ஒரு ஸ்கூலுன்னா உடனே கே கோர்ட்டுக்கு போகிறோம் சிபிஐனுடைய ரெஸ்பான்ஸு கேட்காமலே சிபிஐ கொடுப்போம் இதெல்லாம் நடக்குது தானே நம்ம தமிழ்நாட்டில் தானே இருக்கோம் என்சிஆர்பி டேட்டா எந்த டேட்டா சொல்லுது என்சிஆர்பி டேட்டா அடிப்படையில் தமிழ்நாடு பெண்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற பெண்கள் மீது பாலியல் வன்கொடுமைகள் குழந்தைகள் பாதிக்கப்படுவது இல்லை என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் தமிழ்நாட்டில் பட் ப்ராப்ளம் என்னென்னா நீங்கள் தமிழ்நாடு தான் மோசமாக போச்சுன்னு சொல்லையில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டேட்டாவை சொல்லணும் அதை சொல்கிறது என்சிஆர்பி டேட்டா இந்தியாவிலேயே சேஃபஸ்ட்டாக பாதுகாப்பான ரெண்டு மாநகரங்கள்னு எடுத்தீங்கன்னா ஒன்று சென்னை இன்னொன்று கோயம்புத்தூர் கல்வியாளர் இல்லையா நீங்கள் இன்னும் கவனமாக பேசணும்ல நீங்கள் பேசும்போது உங்களுக்கு அது தரவுகள் இருக்குது ஆ நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் என்சிஆர்பி டேட்டாவிலேருந்து சொல்கிறேன் ஹையஸ்ட் கேஸ் எங்கே ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு யூபியில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் அஸ்ஸாமில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு இதெல்லாம் விட்டுட்டு அப்படி முதல்ல இந்த இஷ்யூவை அப்படி ஒரு அடி அடிச்சு தள்ளுறது இருக்கு இல்லையா சரி கம்பேரிசன் உங்களுக்கு உறுத்துதுன்னா தமிழகத்தில் ஒரு பொள்ளாச்சியோ இன்னும் பல விஷயங்களோ இதுவே அவமானத்திற்குரியது என்று காயத்ரி கருதினால் என்ன தவறு இல்லை இல்லை நான் அதில் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் ஒரு ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட் 
ஒரு பெண்ணுக்கு எதிராக இப்படி நடப்பது என்பதே தமிழ்நாட்டுக்கு அவமானம்தான் அதில் எனக்கு எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை ஆனால் நீங்கள் ஒப்பீடு செய்கிற போது தமிழ்நாட்டை டார்கெட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்தியாவிலேயே நீங்கள் டார் அப்புறம் ஒருத்தர் கொடுத்தாரு வாபஸ் வாங்கிட்டார் இப்போ நான் என்ன பார்க்குறேன் நீங்கள் அம்பாசமுத்திரம் இஷ்யூவில் என்னது முதல் முதலாக என் பள்ளை பிடுங்கினார் என்று சொன்னவர் அடுத்த நாள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டார் அவர் சு நான் பள்ளை பிடுங்கினார் என்று சொன்னதுக்கான வீடியோவும் இருக்குது இல்லைன்னு சொன்னதுக்கான வீடியோவும் இருக்குது இப்போ ஆறு பேர் வெளியே வந்திருக்காங்க இப்போ அவங்க வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அநேகமாக அது அது உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது சிலர் குற்றம் சொல்கிறார்கள் சிலர் மறுக்கிறார்கள் அப்படியெல்லாம் கிடையாது எல்லா மாணவிகளும் குற்றம் சொல்கிறார்கள் நான்கு பேர் குறித்து என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இதில் ஒருத்தர் மற்றொருத்தருன்னு கிடையாது இன்னொரு விஷயம் இந்த பாலியல் சீண்டல் பாலியல் வன்கொடுமை அல்லது பாலியல் ரீதியான அட்வான்ஸ்மெண்ட் இதை பற்றியான விஷயங்களை பெண்கள் தானாக முன்வந்து சொல்லுகிறது இயல்பாக நடக்குமா நான் கேட்க விரும்புகிறேன் தயவு செஞ்சு சுமன் சாரும் சரி அவங்க காயத்ரியும் சரி புதுப்புல நூற்றி எழுபத்தேழு மாணவிகள் பாதிக்கப்பட்டாங்க நாங்கள் டெய்லி போவோம் எங்கள் ஆட்கள் நாலு பேர் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுவாங்க எங்கள் பத்திரிகையிலேயே அந்த பத்திரிகையை அந்த ஃபோட்டோவை போட்டால் தீர்க்கது இல்லை எல்லாரும் கேள்வி கேட்டவர்கள் உண்டு நாலு பேர் வச்சுக்கிட்டு பண்ணுறீங்களேன் பிறகு கோர்ட்டு பின்னால் கோர்ட்டு வந்தது கேஸ் நடந்தது காம்பன்சேஷன் கொடுத்த பிறகும் கூட அதை வாங்குவதற்கு போகலை ரெண்டு ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் அஸ்கா அஸ்ரா கர்க் இப்போ ஒரு டிஐஜியாக இருக்கார் ஐஜியாக இருக்கார் சந்துருக்கிட்ட கேஸ் வந்தது நீதிபதி சந்துருக்கிட்ட அவங்க காம்பன்சேஷன் கொடுத்தாங்க ஆனால் அதை வாங்குறதுக்கு வரல ஏன் தெரியுமா தான் அந்த இழப்பீடை வாங்கிவிட்டால் தன்னுடைய குழந்தை பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளானவள் என்று முத்திரை குத்தப்பட்டு அதன் காரணமாக அவளுடைய வாழ்க்கை பாதிக்கப்படும் என்ற அச்சம் இருந்தது அப்போவும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆனால் இதனால தான் இந்த மாதிரியான கேஸில் ஏராளமான விஷயங்களை முன்னிறுத்து வச்சுருக்காங்க ரேகா சர்மா வந்தது குறித்து அந்த பெண்கள் சொல்லியிருக்காங்களே ஏன்னா ஒரு தேசிய மகளிர் ஆணையத்தினுடைய தலைவிக்கு தனியாக வச்சு விசாரிக்கணும் தெரியாதோ அதுக்கு நோக்கமே இல்லையா அந்த பெண்கள் சொல்லியிருக்காங்க உங்கள் டிவியில் தாங்க ஒரு தொகுப்பு போட்டிருக்கீங்க நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் அந்த அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க எங்களுக்கான ஸ்பேஸை கொடுக்கல நேற்றுக்கு போலீஸ் கூட அப்படி தான் நடந்துகிட்டு இருந்தது இன்றைக்கி இந்த அம்மா தனித்தனியாக பார்த்துருக்காங்க பசங்க கதறி இருக்காங்க அப்போ தானாக முன் வந்து எடுத்தது டிஜிபியிடம் அறிக்கை கேட்டது அதெல்லாம் அதைத்தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் கேட்குறாங்க கேட்ட அடுத்த நிமிஷம் அவங்க விட்ராகிறாங்க இவங்க யாரும் வரலன்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரியான வழக்கில் அதை தான் நான் சொன்னேன் பொதும்பு கேஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட்டை இன்னைக்கு எடுத்து பாருங்கள் நீங்கள் எவ்வளவு பெரிய சிரமம் இருந்தது அப்படின்னு பிள்ளைங்களை வந்து பேச வைக்கிறதுக்கு சிரமம் இருந்தது நீங்கள் மீட்டு மூமெண்ட் வரும்போது உலகம் முழுவதும் என்ன பேசப்பட்டது எவ்வளவு நாள் வேணாலும் ஆகி இருக்கலாம் ஆனால் தவறு என்றால் தவறு தான் பேசலையா நம்ம அப்போ ஏன் இதில் மட்டும் இப்படி ஊற வஞ்சனை அதில் தான் இந்த பிரச்சனை இருக்குது நான் என்ன சொல்கிறேன் ஐசியில் இல்லைன்னு கூட சொல்லியிருக்காங்க ரைட் ஐசிக்கு வந்த கம்ப்ளைண்டில் இல்லை அந்த பெண்கள் என்ன கேட்குறாங்க ரெண் டிசம்பர் மாதத்தில் நாங்கள் கொடுக்குறோம் அதுக்கு பின்னால் தொடர்ச்சியாக பேசுகிறோம் அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் பல ரிப்போர்ட்ஸையும் பார்த்தேன் மீரா என்கிற ஒரு பெண் பெயரை சொல்லி கேட்டகரிக்கலாம் இதெல்லாம் நடந்தது என்று தெளிவாக பதிவு செய்திருக்கிறார் இன்னொருத்தர் வெளிப்படையாக சொல்ல விரும்பல எக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கார் நான் என்ன கேட்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னா இவ்வளவு பெண் குழந்தைகள் வெளியே வந்து இப்படி ஒரு அக்கிரமம் நடக்கிறது என்று சொல்லுவாங்களா அதில் ஒரு சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்லையா சமூகம் நான் இப்படி ஒரு விஷயத்தில் இருந்தேன் என்று பார்ப்பதை வழக்கமாக வைத்திருக்கிறதா இல்லையா இது எவ்வளோ பெரிய சிக்கலுக்குள்ளாகும் இந்த கவலையற்றா அந்த பெண் குழந்தைகள் வந்திருப்பாங்க அப்போ இதை எதையுமே எடுத்துக்கொள்ளாமல் அதை பேர சங்க இந்த பாரம்பரியம் அது இதெல்லாம் கரெக்டு பாரம்பரியம் இருந்தா கேள்வியே கேட்கக்கூடாதா பாரம்பரியம் இருந்தா தப்பே நடக்காதா நான் என்ன கேட்க விரும்புகிறேன்னா உண்மையை தேடுவோம் அதுதானே பிரச்சனை அந்த பெண் குழந்தைகள் முதல்ல போலீஸுக்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாகவே இல்லைங்க இவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அது ஒரு ஒன்றிய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது 
அவங்க யாராவது கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாலும் ஒழிய நாங்கள் தலையிட மாட்டோம் அப்படின்னு நிறையா சொல்லியிருக்காங்க எல்லாரும் ரெக்கார்ட் பண்ணியே இருக்காங்க அதற்கு உள்நோக்கம் ஏதேனும் இருக்கக்கூடும்னு நீங்கள் நம்புறீங்களா எதுக்கு தேசிய மகளிர் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகளில் அதெல்லாம் இருக்குல்ல அதான் தான் நான் சொன்னேன்ல அன்பு ஜோதி ஆசிரமம்னு பேர் இருந்தால் மைக்கேல் பட்டினு பேர் இருந்தால் நீங்கள் ஓடி வருவீங்க நீங்கள் சாதாரணமாக ஒரு வழக்குக்கு எவ்வளவு பெரிய கஷ்டப்படுறோன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இதே போன்ற குற்றச்சாட்டை தானே சுமந்து வைக்கிறார் சட்டசபையில் இதற்கு மட்டும் நீங்கள் ஓடி வருகிறீர்கள் என்று எதுக்கு இல்லை 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 நான் சொல்கிறேன் என்ன பிரச்சனைனா இப்போ அப்பா சமுத்திரத்தில் அவர் சொன்னார் இந்த பிரச்சனை வெளியே வந்த உடனே இந்த அரசாங்கம் என்ன பண்ணுச்சு அவரை அந்த பதவியிலிருந்து எடுத்தாங்க காத்திருப்போர் பட்டியலில் கொண்டு போனாங்க அடுத்து என்ன வருது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விஷயங்களில் இவர் இப்படி செய்திருக்கிறார் என்று சொன்னோன்னே கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிச்சு சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கா மூணாவது விஷயம் இதன் மீது என்கொயரி நடத்தணும்னு வர்றாங்க என்கொயரி ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்களா இப்போ எனக்கு கூட இந்த என்கொயரி சரியில்லை எங்கள் கட்சி இன்றைக்கி நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஒரு சப் கலெக்டர் ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸரை விசாரிக்கிறது சரியாக இருக்குமா ஒரு உயர் ரேங்கில் இருக்கவர் பண்ணியிருக்க வேண்டாமா இவர் மேலே கிரிமினல் கேஸு பதிவு பண்ணணும் என்கிற விஷயம்லாம் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் அம்பாசமுத்திரம் விஷயத்தில் பாருங்கள் நான் சுமன் சாருக்கும் சொல்ல விரும்புகிறேன் அது வெளியே வந்த உடனே அரசு அடுத்தடுத்து எடுத்த நடவடிக்கைகளையும் கலாச்சேத்திரால் போன டிசம்பரில் இருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் எங்கள் பேச்சை கேளுங்க ஒரு விசாரணை நடத்துங்க என்று கதர்வருக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம்தான் தமிழ்நாட்டுக்கும் தொடர்ந்து பேசலாம் இரு மற்ற இடத்துக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இல்லை நிச்சயமாக இடைவேளைக்கு இல்லை நான் இப்போவும் சொல்கிறேன் தமிழ்நாடு எங்கேயுமே வன்முறை இல்லை அப்படின்லாம் நான் பேசவே மாட்டேன் அதாவது பெண்கள் மீது கொடுமைகள் நடக்கிறது அரசு தலையிடவில்லை என்றால் தலையிட வைக்கிறோம் காயத்ரி இருமுறை குறுக்கிட்டீங்க சொல் மேடம் சொன்னாங்க அவங்க தரவுகள் இருந்தா பேசட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி கனகராஜ் சாரும் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க நான் வந்து இந்தியாவிலேயே தமிழகம் தான் வந்து ஒஸ்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லல நான் பேசினத நீங்க ரீவைன் கூட பண்ணி பாருங்க தமிழகத்துல இப்படி இருக்குன்னு சொன்னேன் அதுவும் என்சிஆர்பி டேட்டாவை வச்சுதான் சொன்னேன் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக வந்து இங்க வந்து பெண்களுக்கு உரிய பிரச்சனைகள் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்டா இருக்கட்டும் வந்து பெண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வயலன்ஸாக இருக்கட்டும் ரேப் அண்ட் அப்டெக்ட் ஆஃப் விமன் எல்லாமே ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படிங்கறத அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலுல இருந்து ஆறாயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பதுல இருந்து எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஒன்று வரை அதிகரித்து இருக்கிறது எனக்கு என்னுடைய மாநிலத்தை பற்றி மிகப்பெரிய கவலை இருக்கிறது அதை தான் நான் சொன்னேனே தவிர இந்தியாவிலேயே உலகத்திலேயே தமிழகம் ஒஸ்ட் அப்படின்னு நான் எந்த இடத்துலயுமே சொல்லல என்னுடைய மாநிலத்தை எந்த இடத்திலும் குறைவாக பேசுவதற்கு அனுமதிக்கவும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அது ஒன்னு இரண்டாவதாக அஜிதா அவங்களை நான் டார்கெட் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் என்று கூட எனக்கு தெரியாது வெப்சைட்ல அவர்களுடைய நேம் வந்து அந்த கமிட்டியில இருக்குது அப்போ அவர்கள் வெளிநபர் ஏன்னா நான் ஒரு நிறுவனத்தில் இருபத்தி ரெண்டு வருஷமா வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது எங்களுக்கு அந்த வெளிநபர்களுக்கு எந்த அதிகாரம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியும் உள்ள இருக்கிறவங்க பூசி மூலுக ட்ரை பண்ணா கூட அவர்கள் வெளியில வந்து அந்த விஷயத்தை சொல்லும் பொழுது அதற்கு இன்னும் வீரியம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் மக்கள் அதை நம்புவார்கள் அரசு அதை நம்பும் அதனால நான் அவர்களுடைய பெயரை குறிப்பிட்டேன் அப்படிங்கறத சொல்றேன் சொல்றீங்க உங்களை போன்ற இது மிகப்பெரிய நிறுவனம் இந்திய அளவில் குறிப்பிடத்தகுந்த ஒரு நிறுவனம் இங்கே இத்தனை ஆண்டு காலமாக பல்வேறு வகைகளில் புகார்கள் சிறு சிறிதாக வரும் பொழுது அதை தீவிரமாக கவனித்து நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால் இன்றைக்கு இந்த நிலைக்கு வந்திருக்காது உள்ளுக்குள்ளே நீங்க சொன்னது போல அந்த இன்டர்னல் கம்ப்ளைண்ட் கமிட்டி அதனுடைய செயல்பாடுகள் இத்தனையும் கேள்விக்குறியாக இல்லையா இல்ல கண்டிப்பா சார் எந்த ஒரு நிறுவனமாக எனக்கு இதுல ஒரே ஒரு ஆச்சரியம் மட்டும் என்ன இருக்கு அப்படின்னா எந்த ஒரு நிறுவனமாக இருந்தாலும் இதுவரைக்கும் நாங்கள் கேள்விப்பட்டது வரைக்கும் என்னுடைய நிறுவனம் உட்பட ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒரு டீச்சருக்கும் பிரச்சனை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் முதல்ல வந்து ஸ்டூடெண்ட்டை தான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னு எந்த ஒரு நிறுவனமும் நினைக்கும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா அவர்கள் தான் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் அவர்கள் நாளைக்கு போய் கல்லூரியை பற்றி வெளியில தப்பா சொன்னாங்க அப்படின்னா அவர்களுடைய அந்த கிரிடென்சியாலிட்டி பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி இருக்கிற நேரத்தில் இதுல நிறைய விஷயங்கள் இன்னும் வந்து வேற வேற ஆங்கிள்ல அப்ரோச் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அப்படிங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம் அது என்னெல்லாம் வகை அப்படின்னு நான் சொல்றேன் இதுல வந்து புற அழுத்தம் என்ன இருக்கு இங்கு பயின்ற வேற கலைஞர்கள் வேற விதமாக அழுத்தம் கொடுக்கிறார்களா வேற என்ஜிஓஸ் இதுல ஈடுபட்டிருக்காங்களா இல்ல டி
வேற விதத்துல இதுல இது நடவடிக்கைகள் எடுக்காமல் இருப்பதற்கு டிலே இருக்கா இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஆராயணும் அதோடு சேர்த்து இன்னும் எனக்கு ஒரு வருத்தமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதே தமிழகத்துல ஒரு லட்சம் மாணவர்கள் பத்தாம் கிளாஸ் மாணவர்கள் பிராக்டிகல்ஸ் எழுத வரல ஐம்பதாயிரம் மாணவர்கள் டுவெல்த் மாணவர்கள் எழுத வரல அதையும் சேர்த்து கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்துல கொண்டு வந்து ஏதாவது என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்லது செஞ்சாங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஒரே ஒரு விஷயம் உங்கள்ட்ட ஒரு கேள்வி நீங்க ரெண்டு விஷயத்த சொன்னீங்க அதாவது புற அழுத்தம் இருக்கிறதா என்கிற கேள்வி இன்றைக்கி அரசியல் கட்சி பேசியிருக்கு இன்றைக்கி கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் வந்திருக்கு டிசம்பர் இருபத்தி நாலிலிருந்து எந்த அரசியல் கட்சிகள் இது குறித்து பேசின இது ஏன் பிரச்சனையாக்கப்படலை நீங்கள் கூட சொன்னீங்க நகர் சொல்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் இன்னொரு கேள்வியை நான் வச்சுறேன் நகர்த்தி விட்டுருக்க வேண்டாமா நகர்த்தி உடனும் தான் அனுப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் ரெண்டு குரு குழுவுக்கிடையில் சண்டை ரெண்டு ஜாதிக்கிடையில் சண்டை ரெண்டு மதத்துக்கிடையில் சண்டை என்கிற போது நகர்த்தி விடுவது என்பது ஒரு அமைதியை நிலைநாட்டுவதற்கான முயற்சி ஆனால் பாலியல் ரீதியான துன்புறுத்தல் அல்லது அட்வான்ஸ்மெண்ட் என்று வருகிற போது இதை நகர்த்தி விடுவது என்பது நீத்து போக செய்வதற்கான முயற்சி தானே ஸோ எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி நீங்கள் கல்வியாளர் என்கிற முறையில் நான் கேட்க விரும்புகிறேன் இந்த இந்த தனிநபர்களுக்கு இடையிலான மோதல் அல்லது ஜாதி மோதல் அதையும் பெண்கள் மீதான ஒரு பாலியல் சீண்டல் என்பதையும் ஒரே தராசில் வைத்து பார்க்கிறீர்களா அது சரி இல்ல சார் கண்டிப்பா கண்டிப்பா இல்ல ஆக்சுவலா அதனாலதான் நான் இன்னொரு வார்த்தை அங்க பயன்படுத்தினேன் டிசம்பர்ல வந்து புற அழுத்தம் இருந்திருக்காது இப்ப அது அரசியல்னு நீங்க ரொம்ப சரியான பாயிண்ட சொன்னீங்க அதற்காக தான் நான் சொன்னேன் அங்க இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன இருக்கு ரைவலரிஸ் ஏன்னா ஆர்ட் ஃபார்ம்ல மட்டுமல்ல கல்லூரிகள்ல இது நிறைய இருக்குது அது நிறைய பேருக்கு வெளியில தெரியாது நாங்க உள்ளுக்குள்ள இயங்கும் பொழுது எங்களுக்கு தெரியும் இரண்டு ஆசிரியர்களுக்கு நான் ஜாதிய பத்தி பேசல இங்க மதத்தை பத்தி பேசல அங்க என்ன ஜாதி மதம் இருந்து பிரச்சனை நடந்திருக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியாமல் நான் அதை பத்தி கமெண்ட் பண்ண முடியாது ஆனால் ஒரு ஆசிரியர்களுக்குள்ளார வேற விதமான பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கலாம் அது அவர்களை வேற விதமாக அதை நகர்த்தி இருக்கலாம் நான் அதற்கு சொன்னேனே தவிர இந்த பர்டிகுலர் இதுக்கு நான் சொல்றேன் திமுகவின் மீது மீது உள்ள குற்றச்சாட்டுகளை அதிமுகவினர் வெளிக்காட்டுகின்றனர் அவர்கள் மேல் உள்ள குற்றங்களை இவர்கள் வெளிக்காட்டுகின்றனர் மக்களுக்கு நல்லது குற்றங்கள் துல்லியமாக துலக்கமாக வெளிவருகின்றன ஆசிரியர்களுக்கு இடையில் மோதல்கள் இருக்கும் என்றால் நல்லது இப்படி குற்றங்கள் வருவதென்றால் ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு இந்த ஆசிரியர்களுக்கு மேல பிரச்சனை இல்ல ஒரே ஒரு செகண்ட் அந்த ஆசிரியர்கள் பிரச்சனைகள் வந்து மாணவர்களும் நிறைய அதுல பலிகடா ஆவார்கள் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய பிராக்டிக்கல்ல நாங்க பார்த்த விஷயங்கள் அதனால நான் அதை சொன்னேன் சுமன் சீராமன் இன்று நேரம் காத்திருக்க வைத்து விட்டேன் உங்கள் வாதம் ரெண்டு விஷயம் ஒன்னு வந்து என்னன்னா இத்தகைய குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கப்படும் போது பெரும்பாலான கேசஸ்ல வந்து கன்விக்ஷன் கிடைப்பது மிகவும் கடினம் அதுக்கு ஏன்னா ஆப்வியஸ் காரணம் வந்து அதுக்கு எவிடன்ஸ் வந்து போதுமான ஆதாரங்கள் இருக்க இருக்காது ரெண்டாவது காயத்ரி அவங்க சொன்னதுல எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு கருத்து வேறுபாடு அது என்னன்னா நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வருது நிறைய கேஸ் ரெஜிஸ்டர் ஆகுதுன்னா அதுக்கு ரெண்டு காரணங்கள் இருக்கலாம் ஒண்ணு குற்றங்கள் அதிகரிக்கின்றது பெண்களுக்கு ஓரளவுக்கு பாதுகாப்பு அதிகரிக்கும் போதுதான் அவங்க தைரியமா வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க சோ உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு ஒரு பீகார்லயோ உத்தரப்பிரதேசத்திலயோ பெண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பாதுகாப்பை கம்பேர் பண்ணும் போது தமிழ்நாட்டுல பல மடங்கு அதிகமாக பாதுகாப்பு இருக்கிறது சோ கம்ப்ளைண்ட் அதிகமாகிறது என்ற ஒரு காரணம் வைத்துக் கொண்டு பாதுகாப்பு குறைந்து விட்டது அவர் பெண்கள் பாதுகாப்பற்ற ஒரு நிலைமையில இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற கன்க்ளூஷனுக்கு உறுதியா நம்மளால வர முடியாது அன்லெஸ் வி கோ இன் டு டீடைல்ஸ் அதிகமான அளவுக்கு தைரியமா வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்களா ஏன்னா அவங்களுக்கு நீதி கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறதா மாநில அரசு காவல்துறை பாதுகாப்பை பலப்படுத்திய பிறகு மாநில மகளிர் ஆணையத்தின் தலைவி அங்கே சென்றதற்கு பிறகு உண்மைகள் வெளிவரத்தான் செய்திருக்கின்றன மாநில அரசின் பாதுகாப்பு என்ற அளவில் நீங்கள் சொல்வது தெரியாது இல்ல வெங்கட் வெங்கட் நீங்க முதல்ல உண்மைகள் வெளியவர தொடங்கியிருக்கின்றன உங்களுக்கும் தெரியாது எது உண்மை எனக்கும் தெரியாது எது உண்மை சோ உண்மைகள் அப்படிங்கறது சொல்லாதீங்க உண்மை நீங்களே நீங்களே ஒரு வார்த்தை சொன்னீர்கள் உண்மை என்றாலும் கூட தண்டனை கிடைப்பது ரொம்ப சந்தேகம் குற்றங்கள் இங்கு மட்டும் இல்ல உலகம் முழுவதும் இதுல வந்து கோர்ட்ல இன்ட் ஆஃப் லா கன்விக்ஷன் கிடைக்கிறதுங்கிறது மிகவும் கடினம் 
அது வந்து நம்ம வழக்கறிஞர் மேடம் இருக்காங்க அவங்களும் சொல்லுவாங்க இல்ல அதுதான் சொல்றேன் இது வந்து ஒரு சோசியல் இஷ்யூவாக பார்க்க வேண்டும் இதற்கு வந்து பெண்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கம்ப்ளைண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு மெக்கானிசம் உருவாக்கி அதை ஒரு உறுதிப்படுத்தி அது வந்து ஒரு ஒரு பார்ட் ஆஃப் நார்மல் ஆக்டிவிட்டியாக இருக்கணும் அவங்க போனாங்கன்னா பய பயந்துடுவாங்க அவங்கள மிரட்டுறதுக்கு ஆள் இருக்காங்க அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அந்த கல்லூரியினுடைய நிர்வாகம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் தைரியமாக பெண்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்தால் நீங்கள் வரலாம் நாங்கள் உங்களுடன் இருக்கிறோம் நாங்கள் விசாரணையை உறுதியாக நேர்மையாக நடத்துவோம் அப்படிங்கிற தைரியத்தை கொடுக்கறது ஒரு மிகப்பெரிய சொல்யூஷன் நிர்வாகங்களும் <laughs> 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 ஒரு விசாரணை நடத்தப்பட்டு அந்த விசாரணையில உண்மை இருக்கிறது என்று நிரூபணமான பிறகு காவல்துறை சொன்னாலும் அது உண்மை கிடையாது நீதிமன்றத்துக்கு போய் நீதிமன்றம் இதில் இதில் உண்மை இருக்கிறது இவர் குற்றவாளி என்று கூறின பிறகுதான் அது உண்மை என்று நீங்கள் கூற வேண்டும் நீங்கள் நிகழ்ச்சி துவக்கத்திலிருந்து உண்மை வெளியே வர தொடங்கிவிட்டது உண்மை வெளியே வர தொடங்கிவிட்டதுல நீங்க வந்து எல்லாமே வர்றது எல்லாமே உண்மைகள் அப்படிங்கிறது நீங்க வந்து ஒரு ட்விஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஒரு முயற்சி மாதிரி நான் பார்க்கிறேன் அப்ப வருவது அனைத்தும் பொய்கள் என்று நீங்கள் சொல்வது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா நான் பொய்கள் என்று சொல்லவில்லை உண்மைகள் இருப்பதாகவும் பாதி நினைக்கிறீங்களா இல்ல வெங்கட் நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணுங்க நான் பொய்கள் என்று ஒரு வார்த்தை கூட ஒரு வாட்டி கூட சொல்லல உண்மையா பொய்யா என்று எனக்கு தெரியாது விசாரணைக்கு பிறகுதான் தெரியும் குற்றவாளிகள் <laughs> 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 அதை எப்படி நீங்க கட்டமைக்கலாம் நிகழ்ச்சியில நீங்க வந்து நியூட்ரலா இருக்கணும் இல்லையா குற்றம் குற்றச்சாட்டு சாட்டப்பட்டிருக்கிறது இவர்கள் மீது இது உண்மையா இல்லையா என்று உங்களுக்கும் தெரியாது எனக்கும் தெரியாது இந்த நிகழ்ச்சியில பங்கேற்கிற எல்லாருக்கும் தெரியாது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் சட்டப்பேரவையில் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தை பெண் பிள்ளைகளுக்கு இதற்காக குற்றச்சாட்டு போராடுகிறார்கள் என்று கொண்டு வந்தால் அதற்கு நீங்கள் ஸ்பீச்சில முதலமைச்சரும் அதற்கு ஸ்பீச்சில வந்து உண்மையாக இவர்கள் எல்லாம் குற்றவாளிகள் என்று ஒரு முறை சொல்லவில்லை புகார்கள் வந்திருக்கின்றனதற்காக நாங்கள் குழு அமைத்திருக்கிறோம் என்றுதான் முதலமைச்சர் பதில்களை தவிர இது வந்து குற்றவாளிகள் என்று எங்கே இந்த வாதத்திற்கான எதிர்வாதங்களை நான் பெறுகிறேன் சாந்தகுமாரி அப்படி நாம் ஒரு தலைப்பட்சமாக நீங்களோ நாமோ அதை கட்டமைக்க விரும்புகிறோமா உண்மை நிலை அப்படியா அல்லது ஒரு கட்டத்திற்கு வந்ததற்கு பிறகு உண்மைகள் வருகின்றன என்று மக்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் இல்ல நான் இதுல முக்கியமா சொல்ல வேண்டியது யார் இந்த விவாதத்தின் போது யார் எதை கட்டமைக்க விரும்புகிறார்கள் அப்படிங்கிறது வெளிப்படையா மக்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் இப்போ ஏன்னா அவங்க பேசினாங்க கிரெடென்சியாலிட்டி வந்து பாதிக்கப்படும் அதனால வந்து மறைக்க நிற்கிறது இதெல்லாம் அவங்க பேசினாங்க நம்ம காயத்ரி பேசினாங்க அப்ப மறைக்க நினைக்கிறது தான் சரின்னு நீங்க சொல்றீங்களா காயத்ரி ஒரு விஷயம் நடக்கிறது நீங்க இவ்வளவு சீக்கிரமா அதை எல்லாம் பூட்டி வச்சுட்டு நீங்க போக வேண்டிய அவசியம் இல்ல மக்கள் வந்து நம்முடைய மாணவிகள் நம்முடைய மகள்கள் அங்க திரண்டு இருக்கிறாங்க இது யாரோ அரசியல் கட்சி வந்து பேசவில்லை அவர்கள் அங்க திரண்டு நின்று எனக்கு இது அநியாயம் நடந்திருக்கிறது உங்ககிட்ட புகார் கொடுத்து நான் விசாரிக்கவில்லை ஏன் பண்ணலைன்னு கேட்கிறாங்க ஏன் அவங்கள விரட்டணும் அவங்க விரட்ட வேண்டிய அதாவது எப்பொழுதும் நிறுவனத்தினுடைய அந்த பெருமை காக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்கு பலிகடாவாக ஆக்கப்படுகிறவர்கள் தான் மாணவிகளா மாணவர்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை நான் வைக்க மீது வைத்ததை போலவே சுமந்த் வந்து கலாக்ஷேத்ரா மீதும் தான் குற்றச்சாட்டுகளை வைக்கிறார் காரணம் வதந்தி என்று கலாக்ஷேத்ரா சொன்னது அது வதந்தி என்பது என்ன உண்மை என்று எப்படி அவர்கள் தெரிந்து கொண்டார்கள் ஒருவர்ட்டு ஒரு மாணவனிடம் அந்த ஆசிரியர் கேட்டிருக்கிறார் 
அதற்கான அத்தனை விஷயங்களும் அந்த செல்போன்ல ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு அதே போல தப்பு செய்த சில ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்கள் இந்த பெண்களுக்கு அனுப்பிய செய்திகள் உண்டு அப்ப எலக்ட்ரானிக் வந்த அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து தயவு செய்து ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு இதுல ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க அனுமதிக்கலாம் திரு சுமந்த் இல்ல ஒரு ஒரு நிமிஷம் வெங்கட் தொடர்ந்து தொடர்ந்து நீதிமன்றங்கள் பல நீதிமன்றங்கள் இதையெல்லாம் ஒரு கொராபரேட்டிவ் எவிடன்ஸாக இருக்குமே தவிர இது வந்து கிளிச்சிங் எவிடன்ஸாக இருக்காது பல முறை நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் நீதிமன்றங்கள் இந்த மாதிரி வாட்ஸ்ஆப் சாட்ஸ் வாட்ஸ்ஆப் கான்வர்சேஷன்ஸ் இருந்து கூட குற்றவாளிகளா இருந்து தப்பி அமைச்சரகத்துல உட்கார்ந்துருக்காங்க நீங்க யோசிச்சு பேசுங்க நமக்கு தெரியும் என்னென்ன நடந்தது அப்படின்னு யாருக்கு பதவி உயர்வு கிடைச்சதுன்னு நமக்கு தெரியும் அதனால இந்த மாதிரி சொல்லப்படுகிற விஷயங்களை பொறுத்த மட்டும் என்னுடைய பார்வையில ஒன்னும் நியாயமே கிடைக்காது இதுல பிரச்சனைக்கு தீர்வே கிடைக்காது என்று அவர்களது முறையை முடக்குகிற வேலையாகத்தான் நான் இந்த விஷயத்தை பார்க்கிறேன் கன்விக்ஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னா நீங்க இன்றைக்கு நடந்திருக்க கூடிய இருபத்தி ஓரு பர்சன்ட் கூட இன்னைக்கு கன்விக்ஷன் ஆகிறது கிடையாது உங்களுக்கு தெரியும்ல கிரிமினல் கோர்ட்ல பாருங்க பன்னிரண்டு பேருக்கு பக்கமா வர்றது இல்ல அப்படின்னா என்ன விஷயம்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில நம்முடைய சிஸ்டம் அப்படி இருக்கு அதனால இதை திரும்ப திரும்ப சொல்லுவது உனக்கு நீதி கிடைக்காது நீ எதுக்கு போய் புலம்புற நீ எதுக்கு போய் அனுபவத்தில் இவ்வளவு புகார் வந்திருக்குது அப்படின்னா இத்தனை ஆண்டுகள் கழித்து வந்திருக்கிறது என்றால் வெளிவந்தது என்பது அந்த பணிப்பாறை நுனியாகத்தான் இருக்குமா அல்லது மொத்தமாக இப்ப வெளியில வந்துருமா இல்ல இல்ல பிரச்சனைகள் நடக்கிற போது வெளியே வரும் வெளியே வரும் என்பதற்காக யாரும் இங்க வேலை செய்யவில்லை புறசக்திகள் இருந்து இதை உந்திவிட்டது என்று சொல்லுவது தவறு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் காவல்துறையும் புகார் வந்தால் தான் நடவடிக்கை என்று இந்த போன்ற விஷயங்களில் இருக்கத்தான் வேண்டுமா சட்டம் இல்ல அப்படி இருக்க முடியாது அந்த அர்த்தத்துல நம்முடைய டிஜிபி சொல்லி இருக்க மாட்டார் அவரை பொறுத்தவரை அது மத்திய அரசின் ஆளுமைக்கு உட்பட்ட ஆளுகைக்கு உட்பட்ட ஒரு நிறுவனம் எனவே உடனடியாக எடுப்பதற்கு இன்னும் புகார் வரலன்னு நான் என்ன கேட்கிறேன் மாணவிகள் புகார் கொடுத்தாங்க இல்ல ஏன் நிர்வாகம் கூட புகார் எடுத்து டிஜிபிக்கு அனுப்பி இருக்கலாமே ஏதோ அவங்கள ப்ரிவெண்ட் பண்ணிச்சு நான் தெரியாம தான் கேட்கிறேன் அது மட்டும் இல்ல நீங்க புகார் கொடுத்தாலும் கொடுக்காவிட்டாலும் காவல்துறை எங்கு அநியாயம் நடக்கிறதோ எங்கு படுகொலை நடக்கிறதோ பாலியல் வன்முறை நடக்கிறதோ அங்கே உள்ளே புகுந்து அதை தடுத்து நிறுத்துவதற்கும் பிரச்சனைகளை சரி செய்வதற்கும் வேலை செய்யும் அவர் கேட்ட விஷயத்தை திரிச்சு புகாரே வரல புகாரே வரலங்கிறாங்க ஒன்னும் இல்ல கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி என்ன பேசினாங்க டிசம்பர் மாசத்திலேயே புகார் வந்தது வந்தத நிர்வாகம் சட்டப்படி பாத்தீங்கன்னா 2013 தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஆக்ட் படி நீங்க நிர்வாகமே போலீஸ்ல புகார் கொடுக்கலாம் அதுதான் நான் கேட்கிறேன் அதே மாதிரி திரும்ப திரும்ப நான் இத சொல்லி ஆகணும் சட்டமன்றத்துல உடனடியாக கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வந்துட்டாங்க இதுவே வேற இடமாக இருந்தா ஏன் மைக்கேல் பட்டிக்கு கொண்டு வரணுங்கிறீங்களா அல்லது வேற இடத்துல கொண்டு வரணுங்கிறீங்களா ஒரு முதல்வர் போன தடவை ஆட்சியின் போது பொள்ளாச்சியிலே சம்பவம் நடந்த போது கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தை ஏன் நீ கொண்டு வரலன்னு இதே சுமன் சார் கேட்டிருப்பாரா அன்றைக்கு விவாதங்கள் நடந்தது ஆனா இன்றைக்கு ஒரு முதல்வர் பெண்களது உரிமைக்காக முன்னாடி நின்று ரெண்டு பேர் கொடுக்குறாங்க அது மேல நிச்சயமாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் சொன்னார் அவர் இது உண்மை பொய்னு சொல்றதல்ல நான் நினைக்கிறேன் ஒரு சரியான முதல்வர் இப்படி கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் வந்தா கட்டாயம் செய்வார் அதே போல செல்வ இல்லைங்க செல்வ பெருந்தகையோ அல்லது பாலாஜியோ அந்த வந்து அந்த அறிக்கையா கொடுக்க கூடாதா 
அதை பற்றி கவன ஈர்ப்பு தீர்மானமாக மொழியக்கூடாதா அதுக்கு தடை இருக்கிறதா இதுல யார் கட்சி சாயம் பூசுகிறார்கள் அவர்கள் இன்டர்னல் கமிட்டியில அதுல என்கொயரி பண்ணிருக்கிறாங்க அந்த என்கொயரியில அவர்களுக்கு கிடைத்த இம்ப்ரெஷன் வந்து இதில் உண்மை இல்லை என்ற காரணத்தினாலதான் வந்து அது மேல காவல்துறைக்கு போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கல இது என்னது காவல்துறையில அவங்க போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் அவங்க இன்டர்னல் கமிட்டியில என்கொயரி பண்ணிருக்காங்க இல்ல இப்ப நீங்க அந்த அந்த உள் விசாரணை முடிந்த பிறகும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்காங்க அதன் பிறகும் புகார்கள் வந்திருக்கின்றன பிரச்சனையில இவ்வளவு பெண்கள் வந்து இப்படி நடந்துக்கிறாங்கன்னு வெளியே வந்து சொல்றத மத்த விஷயம் மாதிரி எது உண்மை அப்படின்னு கேட்கறது இருக்கு இல்லையா ஒரு பெண் தான் பாலியல் சீண்டலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டேன் என்று சொல்ல வருகிற அந்த மனநிலை இருக்கு பார்த்தீங்களா அது எவ்வளவு துயரமானது எவ்வளவு கஷ்டமானது அவ்வளவு ஈஸியா சொல்லிடுவாங்களா எது உண்மை உண்மை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள காத்திருக்கத்தான் போகிறோம் விவாதங்கள் அதுவரை தொடரும் நேரம் நிறைய கடந்துட்டோம் உங்களுடைய நால்வரின் பங்களிப்புக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றி நன்றி தவிர மக்கள் தங்களுடைய பங்களிப்பை அளிக்க வேண்டும்